महाराष्ट्र स्टेट का फार्मेसी लॉ एनेटिक्स का थर्टी मे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को पेपर हुआ तो उसी पेपर के बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आए थे एम किस तरीके से आए थे वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं नमस्कार आपका स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स टू पॉइंट ओ पे तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट का जो फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का पेपर हुआ उसके बारे में थर्टी मे ट्वेंटी ट्वेंटी फोर को जो पेपर हुआ फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का उसी के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन अटेम्प्ट एनी सिक्स ऑफ द फॉलोइंग तो कोई भी सिक्स क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करने हैं सेवन क्वेश्चन दिए हुए हैं एक क्वेश्चन जो होने वाला है वो फाइव मार्क्स का होने वाला है क्वेश्चन नंबर ए डिफाइन एजुकेशन रेगुलेशन डिस्क्राइब इट इन डिटेल एंड डिफाइन सेंट्रल रजिस्टर तो एजुकेशन रेगुलेशन की डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिखनी है और एजुकेशन रेगुलेशन को डिटेल में डिस्क्राइब करना है इसके बारे में इन्फॉर्मेशन लिखनी है और सेंट्रल रजिस्टर की डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिखनी है तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आया था देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी गिव द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शन ऑफ ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड तो जो डी टैब है ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड इसके कॉन्स्टिट्यूशन और फंक्शंस यहां पर आपको लिखने हैं देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी डिस्कस द इथिक्स ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब एज पर द कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स तो फार्मासिस्ट के उसके जॉब के रिलेशन में इथिक्स क्या है वो यहां पर आपको डिस्कस करने थे द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी गिव द फंक्शन ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी तो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी के फंक्शन यहाँ पर आपको लिखने थे देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई गिव द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिटेल प्राइस ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन एंड एक्सप्लेन द टर्म इन्वॉल्व इन इट एज पर डी पी सी ओ नाइनटीन नाइन्टी फाइव एंड डिफाइन सीलिंग प्राइस तो यहाँ पर रिटेल प्राइस कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर आपको लिखना है और उसको एक्सप्लेन करना है जैसे डी में एक्सप्लेन किया है उसी तरीके से एक्सप्लेन करना है और सीलिंग प्राइस की डेफिनेशन यहाँ पर आपको लिखनी है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एफ व्हाट इज क्लिनिकल ट्रायल एंड एक्सप्लेन वेरियस फेजेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स तो क्लिनिकल ट्रायल मतलब क्या होता है ये यहाँ पर आपको लिखना है और जितने भी फेजेस होते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स के वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने हैं देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जी डिफाइन गवर्नमेंट एनालिस्ट स्टेट क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट एज पर डी एंड सी एक्ट नाइनटीन तो गवर्नमेंट एनालिस्ट की यहाँ पर आपको डिफिनेशन लिखनी है और जो भी क्वालिफिकेशन जरूरी होता है गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए वो यहाँ पर आपको लिखना है तो इस तरीके से ये फाइव मार्क्स के लिए क्वेश्चन आए थे देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टू अटेम्प्ट एनी टेन ऑफ द फॉलोइंग तो यहाँ पर हमें एलेवन क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें से टेन क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं एक क्वेश्चन तीन मार्क का होने वाला है क्वेश्चन नंबर ए राइट द क्लासेस ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक प्रोहिबिटेड फॉर मैन्युफैक्चर एज पर डी एन सी एक्ट एंड रूल्स तो यहाँ पर क्या करना है यहाँ पर आपको क्या लिखना है जो भी क्लासेस जो भी ड्रग्स के और कॉस्मेटिक के क्लासेस है जो कि प्रोहिबिटेड किए हैं जिनपे मनाई की गई है मैन्युफैक्चर करने से ऐसे ड्रग्स या फिर कॉस्मेटिक जिनके मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर मनाई की गई है प्रोहिबिटेड है ऐसे ड्रग्स के जो क्लासेस है ऐसे कॉस्मेटिक के जो क्लासेस है वो यहाँ पर आपको लिखने थे देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर बी गिव एनी थ्री बोनाफाइड रीजन फॉर टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अंडर मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट नाइनटीन तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना है तो उसके लिए कौन से बोनाफाइड रीजन होने जरूरी है उनमें से कोई भी तीन बोनाफाइड रीजन यहाँ पर आपको लिखने हैं तो प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए जो भी रीजन जरूरी होते हैं प्रॉपर रीजन होना चाहिए तो कौन से प्रॉपर रीजन होते हैं वो यहाँ पर आपको लिखना है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी डिस्क्राइब डॉक्यूमेंटेशन लाइसेंस एंड रिन्यूवल्स ऑफ फार्मा मैन्युफैक्चरिंग एज पर गुड रेगुलेटर प्रैक्टिस तो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं कौन से लाइसेंस लगते हैं कौन से रिन्यूवल्स लगते हैं वो यहाँ पर आपको लिखने हैं देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी राइट रिकमेंडेशन ऑफ ड्रग इंक्वायरी कमेटी तो ड्रग इंक्वायरी कमेटी के यहाँ पर आपको रिकमेंडेशन लिखने थे देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई स्टेट द क्लासेस ऑफ प्रोहिबिटेड एडवर्टाइजमेंट एज पर डी एम आर डी एम आर मतलब ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फोर एनी थ्री ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट के तहत जो भी एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिटेड की गई है जिनपे मनाई की गई है ऐसे एडवर्टाइजमेंट के जो भी क्लासेस है वो यहाँ पर आपको लिखने हैं कोई भी तीन देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ व्हाट आर द लेबलिंग पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड टू अपेयर ऑन लेबल ऑफ ऑप्थेलमिक प्रिपरेशन
कौन से पर्टिकुलर्स रिक्वायर्ड है कौन से पर्टिकुलर्स वहाँ पर होने जरूरी है वो यहाँ पर आपको लिखने हैं देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जी डिफाइन पॉइजन एज पर पॉइजन एक्ट 1919 एंड नेम इन टू पॉइजन स्पेसिफाइड इन लिस्ट ए एंड लिस्ट बी ईच तो पॉइजन की डिफिनेशन यहाँ पर आपको लिखनी है और लिस्ट ए में और लिस्ट बी में जो भी पॉइजन स्पेसिफाइड किए गए हैं तो उनके एग्जाम्पल्स उनके नाम यहाँ पर आपको लिखने हैं कोई भी दो देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एच राइट पेनाल्टीज फॉर पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेक्शन इन रिलेशन टू कोका प्लांट अंडर एन डी पी एस एक्ट एंड द रूल्स तो कोका प्लांट के रिलेशन में जो भी पनिशमेंट मिलती है एन डी पी एस एक्ट के अंडर में वो यहाँ पर आपको लिखनी है क्वेश्चन नंबर आई डिफाइन रिपैकिंग ऑफ ड्रग एंड स्टेट एनी फोर कंडीशन फॉर ग्रांट ऑफ रिपैकिंग लाइसेंस तो रिपैकिंग ऑफ ड्रग की यहाँ पर आपको डिफिनेशन लिखनी है और रीपैकिंग लाइसेंस को ग्रांट करने के लिए जो भी कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती है उन कंडीशंस के बारे में कोई भी चार कंडीशंस यहाँ पर आपको लिखनी है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जे डिफ्रेंशिएट ब्रांड नेम वर्सेस जेनेरिक नेम ऑफ ड्रग्स तो ब्रांड वर्सेस जेनेरिक यहाँ पर आपको डिफरेंस लिखना है इनमें डिफरेंस क्या है वो यहाँ पर आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर के वॉट आर द फंक्शन ऑफ द नेशनल काउंसिल फॉर क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट तो नेशनल काउंसिल फॉर क्लिनिकल इस्टेब्लिशमेंट के फंक्शन क्या है वो यहाँ पर आपको लिखने हैं तो इस तरीके से ये थ्री मार्क्स के लिए क्वेश्चन आए थे देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री अटेम्प्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग तो सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने हैं एक मार्क का एक क्वेश्चन होने वाला है टोटल ट्वेंटी क्वेश्चन है यहाँ पर तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए डिफाइंड केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट तो केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की यहाँ पर आपको डिफिनेशन लिखनी है क्वेश्चन नंबर बी क्लैंडेस्टाइन अरेंजमेंट्स एज पर कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स मीन्स तो क्लैंडेस्टाइन अरेंजमेंट्स मतलब क्या होता है अब हमने कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स में हमने फार्मासिस्ट के रिलेशन पड़े उसके जॉब के उसके ट्रेड के रिलेशन में फार्मासिस्ट के इथिक्स क्या होते हैं उनके बारे में हमने देखा तो फार्मासिस्ट के मेडिकल प्रोफेशन के रिलेशन में ये एक इथिक्स आता है जिसको हम क्लैंडेस्टाइन अरेंजमेंट्स बोलते हैं तो क्लैंडेस्टाइन अरेंजमेंट्स में ये बताया गया है कि कोई भी फार्मासिस्ट किसी भी फिजिशियन के साथ कोई भी सीक्रेट एग्रीमेंट नहीं कर सकता कमीशन के लिए तो ये यहाँ पर बताया गया है तो क्लैंडेस्टाइन अरेंजमेंट्स मतलब यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए गए हैं कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स के अकॉर्डिंग क्लैंडेस्टाइन अरेंजमेंट्स मतलब क्या होता है ये पूछा गया है यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं सबसे पहला है सीक्रेट एग्रीमेंट सेकंड वन इज द फार्मासिस्ट में रेंडर फर्स्ट एड टू विक्टिम थर्ड वन इज द लिंक बिटवीन मेडिकल प्रोफेशन एंड पब्लिक एंड फोर्थ वन इज द ऑल ऑफ द अब तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन सीक्रेट एग्रीमेंट सीक्रेट एग्रीमेंट्स मतलब ही क्लैंडेस्टाइन अरेंजमेंट्स होता है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल इथिक्स के अकॉर्डिंग तो ये इसका आंसर हो गया सबसे पहला सीक्रेट अरेंजमेंट्स देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सी सी पी सी एस ई ए स्टैंड फॉर तो सी पी सी एस ई ए मतलब इसका फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है तो सी पी सी एस ई ए का फुल फॉर्म होता है कमिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स तो ये इसका फुल फॉर्म हुआ कमिटी फॉर द पर्पज ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स ये इसका फुल फॉर्म आता है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी वॉट डज शेड्यूल जी टू द रूल्स प्रिस्क्राइब तो शेड्यूल जी में क्या दिया गया है वो यहाँ पर हमें पूछा गया है तो शेड्यूल जी में क्या दिया गया है ऐसे ड्रग्स जो कि पेशेंट जो है वो मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही यूज कर सकता है ऐसे ड्रग्स हमें शेड्यूल जे में दिए गए हैं तो वही यहाँ पर आपको लिखना था देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ई गिव फंक्शन ऑफ फूड अथॉरिटी तो फूड अथॉरिटी के फंक्शन यहाँ पर आपको लिखने थे देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एफ वॉट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डी पी सी ओ एन ई टू तो डी पी सी ओ के यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव लिखने थे जैसे कि जो भी प्राइस कंट्रोल ड्रग है उनकी लिस्ट तैयार करना या फिर प्रोसीजर तैयार करना जिसके थ्रू प्राइस फिक्स की जाती है ड्रग्स की तो ऐसे कुछ ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आपको लिखने थे देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जी नेम ऑफ द लोकल बॉडी विच अलो एक्सपेरिमेंट ऑन स्मॉल एनिमल्स तो स्मॉल एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट्स अलो करने के लिए कौन सी लोकल बॉडी होती है वो यहाँ पर हमें पूछा गया है ऑप्शन दिए गए हैं सी पी सी एस ई ए सेकेंड वन इज द आई ए ई सी थर्ड वन इज द आई ए सी ई फोर्थ वन इज द आई ई सी सी तो यहाँ पर आंसर आता है आई ए ई सी इंस्टीट्यूशनल एनिमल इथिक्स कमेटी ये इसका फुल फॉर्म होता है तो आई ए ई सी ये ऐसी कमेटी है जो कि स्मॉल एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए अलाउ करती है तो इसका आंसर आता है आई ए ई सी इंस्टीट्यूशनल एनिमल इथिक्स कमेटी देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एच मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वॉज पास इन तो म
डैश ऑन नेटवर्क इज कंसिडर्ड तो डी जो हमारा नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है उसमें से ये क्वेश्चन अराइज हुआ है तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है फॉर प्रोडक्शन फ्रॉम बेसिक स्टेज पोस्ट टैक्स रिटर्न ऑफ तो यहाँ पर पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना होता है नेटवर्थ पे ये यहाँ पर पूछा गया है तो ऑप्शन दिए गए हैं सबसे पहला है टेन परसेंट सेकेंड इज द ट्वेंटी परसेंट थर्ड वन इज द एट परसेंट एंड फोर्थ वन इज द एटीन परसेंट तो यहाँ पर आंसर आता है एटीन परसेंट देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर जे गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ शेड्यूल जे तो शेड्यूल जे के कोई भी दो एग्जाम्पल्स यहाँ पर आपको लिखने थे अब शेड्यूल जे में क्या आता है ऐसे डिसीज और ऐसे डिसऑर्डर्स के नेम जिनके जो ड्रग्स होते हैं वो ये क्लेम नहीं करते कि वो उस ड्रग को प्रिवेंट करेंगे या फिर क्योर करेंगे ऐसे डिसीज के नेम जो है वो शेड्यूल जे में आते हैं जैसे कि एड्स हो गया कैंसर हो गया एंजाइना पेक्टोरिस हो गया तो ऐसे कुछ डिसीज के नाम यहाँ पर आपको लिखने थे देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर के स्टेट द प्रिंसिपल्स ऑफ बायो इथिक्स ये बायो इथिक्स हो गया यहाँ पर बायो इथिक्स चाहिए तो प्रिंसिपल्स लिखने हैं यहाँ पर आपको बायो इथिक्स के देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एल मेंशन डिफरेंट क्लासेस ऑफ मेडिकल डिवाइस मेडिकल डिवाइसेस के जो अलग अलग तरीके के क्लासेस है वो यहाँ पर आपको मेंशन करने हैं देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एम जी आर पी स्टैंड फॉर जी आर पी मतलब गुड रेगुलेटरी प्रैक्टिस देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी कम्स अंडर फर्स्ट ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर सेकंड वन इज द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट थर्ड वन इज द मिनिस्ट्री ऑफ पोल्यूशन फोर्थ वन इज द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स तो इसका आंसर आता है फर्स्ट ऑप्शन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ओ हु इज द हेड ऑफ सेंट्रल ऑथोरिटी इन्वेस्टिगेशन विंग तो सेंट्रल ऑथोरिटीज इन्वेस्टिगेशनल विंग के हेड कौन है यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं पुलिस इंस्पेक्टर सेकंड वन इज द डायरेक्टर जनरल थर्ड वन इज द मैजिस्ट्रेट एंड फोर्थ वन इज द पुलिस कमिश्नर तो यहाँ पर आंसर आता है सेकंड डायरेक्टर जनरल ये हेड होते हैं सेंट्रल ऑथोरिटीज इन्वेस्टिगेशन विंग के देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर पी आई स्टैंड फॉर तो आई का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है आई मतलब इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ये इसका फुल फॉर्म होता है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्यू हु इज द हेड ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन तो सी डी एस सीओ के हेड कौन होते हैं ये यहाँ पर पूछा गया है तो जो ड्रग कंट्रोलर जनरल होते हैं इंडिया के वो सी डी एस सीओ के हेड होते हैं ये यहाँ पर आपको लिखना था देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आर ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट इज कैटेगराइज इन विच कलर बैग एज पर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट तो जो भी ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट है वो कौन से कलर्स के बैग में कैटेगराइज किए गए हैं वो यहाँ पर हमें पूछा गया है चार कलर के बैग्स में इसको कैटेगराइज किया गया है येल्लो रेड ब्लू एंड ब्लैक तो इस तरीके से चार कलर के बैग्स में इसको कैटेगराइज किया गया है येल्लो बैग में इन्फेक्शन वेस्ट हो गया बैंडेजेस हो गया वो आते हैं रेड बैग में इंजेक्शन्स हो गया वो आते हैं ब्लू बैग में जो ग्लास बॉटल्स होते हैं जो भी वैक्सीन्स रखने वाले जो बॉटल्स होते हैं वो वहाँ पर आते हैं ब्लू बैग में ब्लैक में जो नीडल्स आते हैं विदाउट सिरिंज ऐसे जो नीडल्स होते हैं वो ब्लैक बैग में रखे जाते हैं तो इस तरीके से चार कलर के बैग्स में इसको कैटेगराइज किया गया है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर एस मिनिमम हीमोग्लोबिन रिक्वायर्ड टू डोनेट ब्लड इज तो मिनिमम हीमोग्लोबिन कितना रिक्वायर्ड होता है ब्लड डोनेट करने के लिए तो अगर हम फीमेल में देखें तो फीमेल में ट्वेल्व लगता है और मेल में थर्टीन तो आपने इनमें से कोई आंसर लिखा होगा तो वो आपका सही है देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर टी डिफाइन बायो इथिक्स बायो इथिक्स की यहाँ पर आपको डिफिनेशन लिखनी थी तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आए थे वन मार्क के लिए तो इस तरीके से ये पेपर आया था महाराष्ट्र स्टेट का फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स का थैंक यू